Ciao, con questo video voglio rispondere ad alcune domande che mi sono state fatte sul video delle FT, il tapping sui meridiani. La cosa che mi avete chiesto di più è stata ma quindi consiste nel ripetere affermazioni positive, autoconvincersi che le cose stanno andando bene? No, assolutamente no. Il primo punto su cui si focalizza proprio la pratica è totalmente l'opposto. La maggior parte dei nostri problemi è generata proprio dallo sforzo eccessivo che noi facciamo per cercare di contrastarli. La ricerca sfrenata del positivo, il desiderio e l'insistere nella ricerca del positivo, cosa che nella cultura odierna è veramente tanto amplificato, tutto questo porta poi a generare un vissuto interno negativo, perché più tendiamo verso il positivo e più non facciamo altro che rinforzare la mancanza di quello che in realtà non abbiamo o non siamo. Quindi ciò che ci genera più malessere e quello che ci fa vi vivere un'esperienza negativa è proprio la non accettazione di quello che stiamo vivendo. Quindi paradossalmente meno poniamo resistenza a quello che stiamo vivendo e lo accettiamo e lo viviamo in qualche modo come un'esperienza positiva invece di, di sentirci sbagliati se abbiamo emozioni negative o magari appunto in colpa, il punto è proprio questo, ci indebolisce di più ciò a cui diamo importanza e magari non possiamo controllare, che è esterno a noi, o allo stesso tempo ci indebolisce ciò, per cui noi, ciò su cui noi ci opponiamo di più, quindi la cosa più importante da focalizzare è che EFT serve per amplificare la percezione di tutto quello che stiamo vivendo e aumentare la capacità di accettare le condizioni esterne o interne così come sono, sia che siano positive, sia che siano negative. Perché ricordiamo che la polarizzazione tra positivo e negativo esiste soltanto nella nostra mente. Siamo semplicemente noi che determiniamo le nostre esperienze, le valutiamo e diciamo questo è bene e questo è male. Come diceva anche Alan Watts nella legge del contrario, lui la chiamava così, più ti sforzi di essere sicuro, più ti sforzi di essere positivo, più ti sforzi di essere felice, più in qualche modo non fai altro che confermarne la mancanza e quindi finirai per sentirti in qualche modo insoddisfatto perennemente. Ecco perché noi stiamo sempre alla ricerca di qualcosa che non finisce mai, non si esaurisce mai la nostra ricerca e il nostro desiderio. Da una parte questo può stimolarci, dall'altra parte può anche lograrci perché poi non ci accontentiamo, non siamo grati di quello che abbiamo. Quindi la pratica di FT vuole in qualche modo spostare l'attenzione sulle nostre risorse, su quello che magari in realtà già abbiamo. Più cerchiamo di evitare le nostre ansie, le nostre paure, quindi ci sentiamo in ansia perché abbiamo ansia, ci sentiamo spaventati perché abbiamo paura, oppure ci sentiamo arrabbiati perché abbiamo paura. Quindi queste emozioni su emozioni, in qualche modo che derivano dal nostro giudizio interno, dal nostro senso di colpa o dal, insomma, dalle nostre valutazioni che facciamo sugli eventi. E più stiamo dando importanza, più stiamo rinforzando quello che in realtà non vogliamo accettare. E questo non fa altro che aumentare i nostri conflitti interni. Quindi EFT va semplicemente a riportare in equilibrio la nostra capacità di percepire gli eventi esterni e interni, riportare coerenza e ordine nella nostra percezione e poi sì anche orientarci verso le nostre risorse, verso, verso le nostre qualità per fare in modo di poter riscoprire tutti i nostri talenti che poi sono quelli che andranno a generare il nostro reale benessere.